നായപ്പേടിയിൽ നാട കൊച്ചി തെരുവുനായ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വികാര കേന്ദ്രമാണ് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നതും ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് വന്ധ്യം കാരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്നതാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അതിനുള്ള സെന്ററുകൾ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്നതാണ് സത്യം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി അശ്വതി ചേരുന്നു അശ്വതി കൊച്ചിയിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് തെരുവുനായകൾ സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങളിലാണ് കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കൊച്ചിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫിജി കൊച്ചിയിലും തെരുവുനായകളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും തെരുവുനായ്ക്കൾ വളരെയധികം വിഹരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് കൊച്ചി നഗരം പ്രധാനമായും ഇവിടെ മാലിന്യം കൂമ്പാരങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യാപിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തെരുവുനായകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നടപ്പാക്കാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അക്രമകാരികളായ തിരുവനായ്ക്കളുടെ പുനരധിവാസം വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാക്കാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഉടൻ തന്നെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ തെരുവുനായകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഈ തീരുമാന അവരുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗോപിനാഥ് അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് നൽകിയത് വാക്സിനേഷൻ അടക്കം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് തെരുവനായ ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നാലിന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത് വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം അതുപോലെ തന്നെ തെരുവനായ്ക്കളുടെ പുനരധിവാസം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ബോധവൽക്കരണം എന്നിവയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് കൊച്ചി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അടക്കം തെരുവുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു റോഡരികളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തെരുവുനായ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിന് ശമനമുണ്ടായിട്ടില്ല കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാന റോഡുകളിൽ അടക്കം തെരുവുനായ്ക്കൾ വിഹരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ കൊച്ചി കണ്ണമാലി സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ദിനേശം വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു അറുപത്തഞ്ച് താറാവുകളെ ഈ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുക കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കോഴികളെയും താറാവുകളെയും ഒക്കെ പരിപാലിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കർഷകർക്കും ഇതൊരു വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അതായത് പുനരധിവാസമാണ് ഇതിലൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വലിയ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ആളുകളോട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് ചേട്ടാ ഇവിടെ ഈ തെരുവുനായ്ക്കളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇവിടെ ഒരു ഉപദ്രവകാരി അല്ല അവർ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല വേണ്ടി ഓർഡറത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതുപോലെ ചിലവർ പോകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പാവങ്ങളാണ് ഈ പലയിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ
ഇത് എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പലയിടങ്ങളിലും ആക്രമണം അതായത് കണ്ണമാലി പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറുപത്തഞ്ച് താറാവുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വലിയ ആക്രമണ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തെരുവ് നായ്ക്കളുമുണ്ട് ആളുകളോട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്ക് സ്വഭാവം കാണിക്കാത്ത ഇതുണ്ട് ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെരുവ് തെരുവനാക്കളെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പട്ടികളാണ് ഒരു ഇത്ര ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലം കിട്ടും ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരു കമ്പിളില്ല പട്ടി ഞങ്ങളുടെ പട്ടിയുടെ കൊല്ലം സമ്മതിക്കില്ല ആരെ കൊണ്ട് പട്ട തൊടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളർത്തുന്ന പട്ടി എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും തീറ്റ് കൊടുക്കണം ഡെയിലി ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും രാവിലെ തീറ്റ് കൊടുക്കും ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പട്ടിനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോപ്പറേഷൻകാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ പട്ടിനും കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടു വെച്ചാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചാണ് അതായത് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടി എല്ലാ പട്ടി എല്ലാ പട്ടണം ചെവി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പട്ടി ആ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിജി ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള തെരുവുനായ്ക്കൾ അത്ര അത്രത്തോളം അക്രമാസക്തരൊന്നുമല്ല അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു അനിമൽ റീഹാബിലിറ്റി എ ബി സി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സെന്റേഴ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഇടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടുമാണ് ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിനേഷനുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വന്ധീകരണം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മന്ദീകരണം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേഡോക്സ് ഇവിടെയുള്ള തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മന്ദീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് തിരുവിനായകൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഇവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്തായാലും അശ്വതി അശ്വതി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അശ്വതിക്ക് ചുറ്റും തെരുവുനായകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങി അങ്ങിങ്ങായി അവയുടെ കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അശ്വതി ഞാൻ തിരികെ എത്താം നമുക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകാം മധു ഉണ്ട് മധു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണൂരിലെ കാര്യം ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടോ മധു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായാലും ഈ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ തെരുവുനായ ശല്യത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ മാത്രം കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പരസ്പരം കടി കൂടുന്ന നായ്ക്കൾ അവ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കടിച്ചു കൊന്ന സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ കേരളം ഞെട്ടലോടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ നായ്ക്കളുടെ വന്ധീകരണം പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നത് തെരുവ് നായകൾ വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കുന്നു അവയ്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വ്യാപനം കൂടുന്നു കൂടുതൽ തെരുവ് നായ്ക്കൾ നഗരത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നു നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ മുഖേനയുള്ള എ ബി സി പദ്ധതി പലയിടത്തും മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അത് നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം വളർത്തു നായ്ക്കളുടെ വാക്സിൻ ഉടമസ്ഥൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നായ്ക്കളിൽ ടാഗ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യവും ആലോചനയിലുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മധു ചേരുന്നു മധു കണ്ണൂരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രൂക്ഷമാണോ അതോ കുറവാണോ കണ്ണൂർ മുഴപ്പനങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ഒരു പിഞ്ചു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ തെരുവനായ്ക്കൾ വലിച്ചു കൂടിയത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു ആഴ്ചക്ക് ശേഷം അതേ പ്രദേശത്ത് അതേ വാർഡിൽ അതേ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി കടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം
മധു ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുടെ മധുവിൻ്റെ ഓഡിയോ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി അല്പസമയത്തിനകം തിരികെ എത്താം ബിനോയിക്ക് ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ബിനോയി തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിജി നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വലിയ ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാത്രം നടന്നത് അതായത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ബാലരാമപുരത്ത് രണ്ട് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് കടിയേറ്റത് അതും കേവലം നാല് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെരുവ് നായുടെ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം പ്രത്യേകിച്ച് റോസ്ലിൻ അതായത് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഒരു നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് കടിയേക്കുന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇന്നലെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ഇതുവരെയായും തെരുവ് നായ്ക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു സെൻസസ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സെൻസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് പറയുന്നത് കന്നുകാലി സെൻസസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സെൻസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളർത്തു നായ്ക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടി ഏറ്റിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്നോളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മരണങ്ങളാണ് പേവിഷബാധയേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മന്ത്രി തന്നെ മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് എ ബി സി പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനും തടസ്സങ്ങളുണ്ട് കാരണം എ ബി സി നടപ്പിലാക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇത് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ എ ബി സി നടത്തുന്ന നായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ കണക്കുകളുണ്ട് നിലവിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു മാസം ഏകദേശം അയ്യായിരം എണ്ണം അയ്യായിരം നായ്ക്കളെ മാത്രമേ വന്ധ്യങ്കരണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിയമം മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഈ വന്ധ്യങ്കരണം നടന്ന ഡോക്ടർക്കും ഈ വന്ധ്യങ്കരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തിലധികം നായ്ക്കളെ എ ബി സി നടത്തിയുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വിവിധ കണക്കുകൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വർധന കുറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ആക്രമണകാരികളായ അല്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധയുള്ള നായ്ക്കൾ പിടികൂടി കൊല്ലുന്നതിനും നിയമം ഉണ്ട് കൊല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനും അതിനെതിരെയും നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ നിയമപരമായി ഇതിനെ ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പെറ്റ് ഡോക്സ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ നായ്ക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ലൈസൻസും അവയുടെ എണ്ണങ്ങൾ അവയുടെ സെൻസസും കൃത്യമായി കണക്കിലാടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് നഗരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രായക്കൂടുതലോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നായ്ക്കൾ പിന്നീട് അത് തെരുവ് നായായി മാറുകയും പിന്നീട് അത് ആക്രമണകാരികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാൾക്ക് നാൾ പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ 
തെരുവ് നായ്ക്കൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോടതിയിലും മറ്റും പരിചയക്കപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് പോലും ഇന്നേവരെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഈ കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് നിരവധി പ്ലാനുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മാത്രമേ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രചരണ നിയന്ത്രണ ശസ്ത്രക്രീകരണം അതായത് എ ബി സി പ്രോഗ്രാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ യോജിച്ച ഒന്നല്ല നായ്ക്കളെ പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് എന്ന തത്വം തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും തെരുവ് നായ്ക്കളെ ശാസ്ത്രീയമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും അവയെ അവയുടെ ജനന നിയന്ത്രണ ശസ്ത്രക്രീകൾ നടത്തി അവയെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും നടന്നാൽ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ അതിന്റെ പെരുപ്പത്തിൽ വലിയ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തെരുവിൽ നിന്ന് നൂറ് നായ്ക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊല്ലുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു തെരുവിലുള്ള നൂറ് നായ്ക്കളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊല്ലുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അഥവാ നമ്മളെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയ രണ്ടേ രണ്ട് നായ്ക്കൾ ആ തെരുവിൽ അവശേഷിക്കും എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആണ്ണായും പെണ്ണായും ആണെങ്കിൽ ഒരു ജോടി തെരുവ് നായ്ക്കൾ തെരുവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേവലം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആയി പെരുകും എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് ശാസ്ത്രീയ മാർഗമല്ല പകരം ജന്മ നിയന്ത്രണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വലിയ അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അറവുശാല പോലും കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അറവ് മാലിന്യങ്ങളും മുന്നിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലോ കൊണ്ട് വെട്ടി അവിടെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചു മൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം കേരളത്തിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കവറിലാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തെരു നായ്ക്കൾക്ക് തെരുവിൽ ധാരാളം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ കൂട്ടമായി ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൂട്ടമായി ചേരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ ആക്രമണ സ്വഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അവരൊരു വലിയ സംഘമാണ് അതിനകത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും വന്ന് കയറാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ ഒക്കെ തന്നെ മാറുന്നു മാത്രവുമല്ല തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവ കൂട്ടമായി അവ ആക്രമിക്കുകയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും അംഗൻവാടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോയി കടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായൊരു മാർഗം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചോളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹൃദയമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എ ബി സി പ്രോഗ്രാം നടത്താനുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചോളം സെന്ററുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ അതായത് ഒരു പദ്ധതിക്കാലം കാലയളവ് നോക്കാതെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ തീരുന്ന പദ്ധതി അല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുകയും നായ്ക്കളെ തിരിച്ച് തെരുവിൽ കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നായ്ക്കളുടെ ഈ ഒരു തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഒരു ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം അതിനൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളും ഇതിന് താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി പദ്ധതിപ്പണം മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് പൈസ തുക ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ബട്ട് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം പോയി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക വാസികൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അവർ പറയുന്നു ഇവിടാണോ ഇത്
എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ എതിർപ്പുകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഒരു എ ബി സി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശീതീകരിച്ച സംവിധാനം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ രണ്ടാമത് നായ്ക്കൾക്ക് തെരുവിൽ നായ്ക്കളെ പിടിച്ചുള്ളത് പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് തെരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ അതിന് സമാനമായ ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ചോറും കറിയും ഒക്കെ വെച്ച് അടുക്കള സൃഷ്ടിച്ച് അത് ചോറും കറിയും വെച്ച് അതിന് നൽകണം മൂന്നാമത് നായ്ക്കളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടുകൾക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒരു നായ ഒരു കൂട്ടിൽ പാർപ്പിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ളതല്ല കാരണം ഒരു ഒരു റൂം ശീതീകരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയോ പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ ഒരടുക്കള നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് കല്ലും ഒരടുക്കള ഒരു കുറച്ച് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരടുക്കളയാവും അപ്പൊ അതൊന്നും തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തിന് അങ്ങനെ പണം ഒരു തടസ്സമല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുകയും അവിടെ പെർമനന്റ് ആയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എ ബി സി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി തുടർച്ചയായി ഒരു ദിവസം പോലും ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സെന്ററുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ തെരുവുനായി പെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശല്യമോ പത്രങ്ങളുടെ മുഖപ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ അങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഡോക്ടർ ഷൈൻ അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നും ഈ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായകളെ പോലും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല അങ്ങനെ ആക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായകളെ കൊല്ലാൻ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഏതാണ് ആക്രമണകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകാതെ രോഗം വന്ന് വലയുന്ന നായ്ക്കളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേ വിളിച്ച് തെരുവിൽ നടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോടതിക്കും കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന് പോലും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലിവ് വരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊന്നൊടുക്കും ഇതെല്ലാം അക്രമണകാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ കൊന്നൊടുക്കാം എന്നൊരു നിയമ എന്നൊരു രീതി പുതിയ രീതി വന്നു ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കണം ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം ഈ സെന്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ കമ്മിറ്റി വേണം ഏത് നായ്ക്കളെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് അല്ലെ ഏത് നായ്ക്കളെയാണ് പിടിച്ച് എ ബി സി പ്രോഗ്രാം നടത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സംസ്ഥാന അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഇപ്പൊ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എ ബി സി സെന്ററുകളൊക്കെ തരപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആക്രമണകാരികളായ നായകൾ ഏതാണ് ഏത് നായയെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനെ വന്ധീകരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അശ്വതി അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തെരുവു നായ്ക്കളെ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ തെരുവു നായ്ക്കൾ അവർ പറയുന്നത് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തെരുവു നായ്ക്കൾ ആക്രമണകാരികളല്ല അവ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അവയ്ക്ക് ചോറും വെള്ളവും ഒക്കെ അവർ നൽകാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം ഒരു സമീപനം നല്ലതാണോ അല്ല കൊച്ചിയിലെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് വന്ധീകരിക്കുക അവയെ തെരുവിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു 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 വ്യാഴവട്ടം അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ഒരു നായുടെ ആയുസ് അപ്പൊ അത് ആയുസ് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പെരുകയോ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ 
ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അഡ്രിനാലിൻ പോലെ പേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് നായ്ക്കൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ നായ്ക്കൾക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഡ്രിനാലിൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീതി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളോട് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായി നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു വന്യത ഉണ്ട് അതാണ് ഈ നായ്ക്കളുടെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അത്ര ഒരു വന്യത എപ്പോഴും അവർക്കുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് ചോറും കറിയും അവിയലും ഒന്നും തിന്നുന്നവരല്ല അവരുടെ പ്രകൃതി തന്നെ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പല്ലുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇറച്ചി കടിച്ചു മുറിച്ച് കീറാനും ദഹിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ശരീരഘടനയാണ് നായ്ക്കൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ അവൻ അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു പാല് കൊടുത്തു ഒക്കെ വളർത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു വന്യത നായ്ക്കുണ്ട് അത് പ്രകൃതി അല്ലെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പഠനം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരാണ് ഇതിൽ പേടിച്ചു പോകുന്നു നായ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പഠനം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നായ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നായ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കും നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നാൽ വലു വലിയതായ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് നമ്മൾ തടിച്ചു കീറാനും ഒന്നും വരില്ല നേരെ കുറച്ച് ഓടിയാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ അത് ഓടുകയും ഈ ഹോർമോണൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഒരു വനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പഠനം മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ശരി വളരെ നീ ഡോക്ടർ ഷൈൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന് ഏതായാലും നായയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നായകൾക്ക് ശൗര്യം കൂടുന്നു ഒരു ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി അതിനുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെയും ഒരു പക്ഷേ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തെരുവോരങ്ങളിൽ വെറുതെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നായകൾ ആക്രമിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് വാർത്തകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകാം മധു ചേരുന്നു മധു കണ്ണൂരിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണോ സിജി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ അക്രമം ഒരു തുടർക്കതിയായി നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്ത് നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് അഞ്ചു പേർക്കാണ് പട്ടാപ്പകൽ അഞ്ചു പേർക്കാണ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത് മൂന്ന് പേർ വാഹന യാത്രക്കാരും ഒരാൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായിരുന്നു അവരൊക്കെ നഗരമധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നായ്ക്കൾ വന്ന് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ ഇപ്പോഴും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് അങ്ങനെ തുടരെ തുടർക്കതിയായി ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തെരുവനായ അക്രമം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ എന്താ പറയാ സങ്കടകരമായ കാര്യം എങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്ദീകരണ പ്രവൃത്തി എ ബി സി ആണ് അതായത് ആനിമൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് ആ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതിന്റെ നായ്ക്കൾ പെറ്റ് പെരുകുന്നത് തടയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ഇത് അക്രമകാരികളായ നായ്ക്കളെ ഉന്മൂലനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു സംഭവം ഒരു ഇതും നടപടി ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അനുഭവത്തിലേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ തെരുവനായ്ക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ആവശ്യം അതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ഇത് ഈ ഹരജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി മൃഗസ്നേഹികളുടെ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിവിധ മേഖല സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകൾ വാദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി മൃഗസേഖകൾ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ഈ നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അതേ സമയം കേരളം എ ബി സി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ തെരുവ് നായ്ക്കൾ പെരുകാൻ കാരണമെന്ന് മൃഗസേഖകൾ വാദിക്കുകയുണ്ടായി
ശരി മധു ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ബിജു നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ബിജു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നായ്ക്കളുടെ അക്രമം കൂടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മധു നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന തെരുവ് നായകളെ അവരുടെ അക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം ഒന്നിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ പറയുന്ന നിയമ സമഹിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും ആഗസ്റ്റ് പതിനാറിലെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന അക്രമകാരികളായ പട്ടികളെ ദയാവധം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഒരു എ ബി സി കേന്ദ്രമാണ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ എ ബി സി കേന്ദ്രത്തിനകത്ത് അതിന്റെ പരിമിതി നിന്നുകൊണ്ട് അത് അൻപത് കൂടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക സാധ്യത അതിന്റെ എണ്ണം ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ നിലയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മകൻ നിഹാൽ എന്ന് പറയുന്ന സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഒരു മകൻ പട്ടിയുടെ അക്രമത്തെ മരണപ്പെടുകയും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ജാൻവിയ എന്ന് പറയുന്ന മകൾ ഇപ്പോഴും ആ മകൾ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പോയി സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം മക്കൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോലും പറ്റാത്ത പാകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നിലയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതെല്ലാം ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരമൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിനകത്ത് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പോംവഴി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മൃഗസ്നേഹി കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഇതിന് വളരെ എതിരി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ ഒന്നും ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ അതിനെ എതിരി നിൽക്കുന്നു അവർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇവയെ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധീകരിക്കുക മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക ഒരു പുനരധിവാസം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു ഭാഷയിലുള്ളത് ഇത് എത്രമാത്രം തടസ്സമാകും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് പട്ടികളുള്ള മൃഗങ്ങളുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവന് കൊടുക്കുന്നേക്കാൾ പ്രാധാന്യവും പരിഗണനയും ഈ മൃഗസ്നേഹികൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട പട്ടികടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പേവിഷം അതിന്റെ വാക്സിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും ചെലവാകുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം വലിയൊരു മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ആ മാഫിയുടെ വാക്കുകളായിട്ട് നാവുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ചില മൃഗസ്നേഹികൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിചിത്രമായ ഒരു വാദമാണ് കടിക്കാൻ വരുന്ന പട്ടികൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കൊടുത്ത് അവരെ അക്രമത്തെ നേരിടമെന്ന് പറയുന്ന വിചിത്രമായ വാദങ്ങൾ പോലും മൃഗസ്നേഹികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നാൽ ഏതൊരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോക
ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കൂടി വസ്തുതകൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തിതല് പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മാലിന്യമുക്ത നാടാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും തദ്ദേശ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് തെരുവ് പട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു 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 പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം പട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് അവർ ഈ പറയുന്ന അക്രമത്തിലേക്ക് മുതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം തീർച്ചയായും വളരെ നേതാങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരം വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു ഈ മാലിന്യം കൂമ്പാരം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അക്രമകാരികളാകുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മധുവിലേക്ക് വരികയാണ് മധു ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ താല്പര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇത് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണോ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അതോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഇതിന് പിന്നിൽ ആവശ്യമാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ബിജുവിന്റെ നിലപാടോട് കൃത്യമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവം ഈ നിഹാൽ മുഴപ്പിലങ്ങാടിലെ മരണപ്പെട്ട നിഹാലിന്റെ അക്രമിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ബിജു ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൃത്യരാവും പകലും ഒരു പ്രവർത്തനമായി ഇടപെട്ട ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് എ ബി സി പദ്ധതികൾ പ്രയോജനകരമല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായ ഈ നായ്ക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മാസക്കാലം അവിടെ നിന്നുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ ശരി മധു ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദിവ്യ ചേരുന്നു ശ്രീമതി ദിവ്യ നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സാഹചര്യം നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമോ ഈ നായ്ക്കളെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പെടുത്തുക ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നമ്മള് സുപ്രീം കോടതി വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വാദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ മാറ്റിവെച്ചു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാദം കേട്ട സമയത്ത് അടുത്ത മാസം അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റുകയും കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തെരുവുനായ ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള തെരുവുനായ്ക്കളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണം കാരണം ഈ കണ്ണൂർ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലാണ് മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ് അതിന്റെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസവും അതായത് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ പോലും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതാണ് അവസ്ഥ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പം ഞങ്ങള് വെക്കുന്ന ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ എണ്ണത്തിന് ദയാബോധം ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഒന്ന് ഈ എ ബി സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പലരും വരുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒന്നാണ് എ ബി സി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആണ് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഒരാളെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അയാളുടെ എല്ലാ ചിലവും വഹിക്കേണ്ടത് പോലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളായി വരികയാണ് അതായത് മറ്റൊരു
ഇതിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല പിന്തുണ അല്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകണം എല്ലാവരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടി റോളുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രല്ല ഈ എ ബി സി നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം വളരെ എളുപ്പം പരിഹരിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കും എന്ത് ഭേദഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഭേദഗതി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തന്നെ ഇവറ്റകളെ നേരിടാൻ അതായത് നിലവിലുള്ള എ ബി സി റൂൾസിൽ തന്നെ ചില ഭേദഗതികൾ നമുക്ക് വരുത്തിയാൽ അത് ഈ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി സെന്ററിലേക്ക് അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എ ബി സി സെന്ററിൽ വെച്ച് ദയാവധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുമതി തന്നാൽ മതിയല്ലോ അവിടെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അത് അക്രമകാരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അക്രമകാരികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം അക്രമകാരികളെ പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ശ്മശാനങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ കൂടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള പട്ടികളെ പ്രാദേശികമായി പിടിച്ച് അവിടെ കൂട്ടിലിട്ട് കത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ എ ബി സി സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ദയാവധം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭവിഷ്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റോഡിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഴുവൻ പട്ടികളാണ് ഒന്ന് ദേശീയ പാതയിലൂടെയും സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ എന്തിനും പ്രാദേശികമായി പഞ്ചായത്ത് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പട്ടികളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഭയപ്പാടോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് പ്രധാന നഗരത്തിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് നിരവധി ആളുകളെയാണ് അത് ആളുകൾ നിരവധി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഇത്രയും ആളുകളെ പട്ടികൾ കയറി കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോ ദൃശ്യവും ഉണ്ടല്ലോ പട്ടിയെ പോയി മനുഷ്യൻ തല്ലിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അല്ല വഴി നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടമായി പോയി ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതിനിപ്പോ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദയാവധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് പി പി ദിവ്യ ശ്രീമതി പി പി ദിവ്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ നായകൾ റോഡപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ബൈക്കിലും മറ്റോ പോകുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നായകൾ റോഡിന് കുറുകെ ചാടുന്നു ബൈക്ക് മറിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ ഗുരുതര അപകടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രികർ നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മധുവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരികയാണ് മധു എന്തായാലും കണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് വളരെ താല്പര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് കാരണം അവർ സുപ്രീം കോടതി വരെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് പോകുന്നു ദയാബദ്ധമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണോ അവിടെ ശല്യം തീർച്ചയായും സിജി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ബിജുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം എത്താണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഈ നായ്ക്കളെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം അവർ പി പി ദിവ്യ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കെ വി ബിജു ആവട്ടെ നിരന്തരമായ കണ്ണൂരിലെ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെരുവനായ ശല്യം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഇവർക്ക് ഇവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ ഈ തെരുവനായ്ക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു വഴികളുമില്ല അത് അനുഭവത്തിനുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അത്തരം ഒരു നിലപാടുകളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുചേർക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് എ ബി സി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ കക്ഷി ആ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർന്നതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അതിനുശേഷമാണ് മുഴപ്പലങ്ങാട് ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് നിഹാലിന്റെ മരണം അന്ന് ആദ്യമ
ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തുറക്കാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പോകുന്നത് എങ്കിൽ പക്ഷെ അവിടെ ജനകീയമായ ഒരു പ്രാദേശികമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് തന്നെയായാലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ശരി മധു വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്തായാലും ആ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് എ ബി സി സെൻറ്ററുകളായിക്കോട്ടെ ദയാബദ്ധമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തെരുവിൽ നിന്ന് ഈ നായ്ക്കളെ തുരത്തി ഓടിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യ ചേരുന്നു ഐശ്വര്യ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തിരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂരും കോടന്തുരത്തും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരൂരിൽ അഞ്ചു പേർക്കാണ് തിരുനായയുടെ കടിയേറ്റത് ഇതിൽ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നഗരസഭയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും തെരുവായ തെരുവനായ ശല്യം കാരണം ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിൽ തൊഴുത്തിൽ കയറി തെരുവനായിക്കൾ ആടിനെ കടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീരദേശ ആലപ്പുഴ തീരദേശ മേഖലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തോട്ടപ്പള്ളി തോട്ടപ്പള്ളി മുതൽ വാടയ്ക്കൽ വരെയുള്ള തീരദേശ മേഖലയിൽ നാല് നായക്കൂട്ടം അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് ഇവിടെ പതിവായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നായ്ക്കൾ മീൻ കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ റോഡുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിക്കുകയും യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പതിവായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുന്നപ്പുറ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറാം ആറാം വാർഡിൽ കൊച്ചുമോന്റെ മകൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ സാജന് തെരുവനായിക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ സാരമായ പരിക്കുകൾ ഏൽക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ പോലും രോഗികൾക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ രീതിയിൽ തെരുവനായിക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് അരൂക്കുറ്റി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അധികൃതരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ പോലെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ അതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ സജീവമാണോ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണം ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ എ ബി സി സെന്ററുകൾ കാര്യക്ഷമമായി ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരം ഫിജി എ ബി സി സെന്ററുകൾ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ തെരുവുനായ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവർ സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തുകയാണ് എന്നാണോ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആലപ്പുഴ നഗരം അതിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഇവയെല്ലാം സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുകയാണോ അവിടെ ആ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും കാരണം വാക്സിനേഷൻ അവർ നമ്മൾ അധികൃതർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നുള്ളൊരു മറുപടി മാത്രമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിജി പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മറുപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശരി ശരി നമുക്ക് ഇടുക്കിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ബിനീഷ് ആന്റണി അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നു ബിനീഷ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഈ നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് ഇടുക്കിക്കാരും നേരിടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുക്കിയിലും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം തന്നെയുണ്ട് ഫിജി ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമളിയിലാണ് കുമളി ഭാഗങ്ങളിലാണ് കുമളി കട്ടപ്പന അടങ്ങുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവനാശിനെല്ലാം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആടുകളെ കൊല്ലുന്നു അതുപോലെ കന്നുകാലികൾക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ
ഉണ്ടാകാത്തതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർന്ന ജനങ്ങൾ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാരണം മൂന്നാർ അടക്കമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് മേഖല അടക്കം നിരവധി സഞ്ചാരികൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മൂന്നാർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് കാരണം അസുഖം ബാധിച്ചു നടക്കുന്ന തെരുവനായകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ തെരുവായ തെരുവനായ ശല്യങ്ങളുടെ തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാൽ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും തെരുവനായകൾ യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ വാഹനത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ ഓടി വരുന്ന ഒരു പ്രവണത നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് ഒരു സാധ്യ അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും ഇവിടെ പതിവായിരുന്നു ഓട്ടോയിൽ പോകുമ്പോൾ തിരുവനായ കുറുക്കെ ചാടുന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി തവണ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിരവധി തവണ ഈ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഇടുക്കി പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരുവെന്ന് വെച്ചാലും ദുഃഖമായിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ജില്ലാ ഭരണകൂട ഓഫീസിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ താലൂക്ക് ഓഫീസർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെരുവാൻ പെരുവായിക്കുള്ള ശല്യം രൂക്ഷമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലോ വാഹനത്തിലോ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ഈ നായക്കാൾ കുരച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു അക്രമസ്ഥിതി തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതൊരു ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തത് വളരെയേറെ ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലും ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ശരി ബിനീഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബിനീഷ് അവിടെ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും താലൂക്ക് ഓഫീസും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാണ് ഇത്തരം തെരുവുനായകൾ കൂടുതലായി വസിക്കുന്നത് അവ കുറച്ചു ചാടുന്നു കടിക്കാൻ ഊങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ബിനീഷ് ആന്റണിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം അങ്ങനെ തുടർക്കഥയാകുകയാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കൊപ്പം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് പൊതുജനമുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സെൻസസ് പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തെരുവുനായകളുടെ എണ്ണം ബിനോയിലേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും ബിനോയി ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം എന്നുള്ളത് ഒരു പഴയ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ ഏറിയിട്ടുണ്ടാവും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥിതി തെരുവുനായക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണോ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടോ വിജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അവസാനമായി കന്നുകാലി സെൻസസ് അതായത് ഈ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സെൻസസ് നടക്കുന്ന കന്നുകാലി സെൻസസ് നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സെൻസസ് വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം നായ്ക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ നമ്മളിത് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ബി സി നടപ്പിലാക്കുക വഴി തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞോ അത്തരത്തിലൊരു കണക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഠനമോ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ നടക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കടി ഏൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിലവിൽ ഒരു സെൻസസോ ഒരു കണക്കുകളോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് വരെയുള്ള ഒരു കണക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ മരണമടയുന്നവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മരണമടയുന്ന നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പേവിഷ അതേറ്റാണ് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേക്കാൻ ഇടയാകുന്നതും ഈ പേവിഷ ഏക്കാ പേവിഷ ബാധ ഏക്കാൻ കാരണമാകും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മൃഗസ്നേഹികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ
അലക്ഷ്യമായി പാ പിന്നെ ആഹാര വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയരുത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആഹാര വസ്തുക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ചിലർ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വഴി ഇത് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ ഇടയായ സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്കുലർ വരെ വരെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രവുമല്ല പി ആർ ഡിയുടെ ഉൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ നഗരത്തിൽ കടിയേക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം തന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും കടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതുപോലെ പരിശോധിക്കാം അശ്വതി കൊച്ചിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ വേണ്ട ഈ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇഞ്ചക്ഷനും മറ്റും നൽകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഫിജി പ്രധാനമായും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത കുറവ് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഉള്ള ഏരിയകളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മറ്റെല്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകണം ഇത് ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് അതായത് വിവിധ ആളുകൾക്ക് കടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രധാനമായും അവർ അവർ എത്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ അവർ എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ എറണാകുളം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് എന്നത് ഒരു ന്യൂനത തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയായി മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യമാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതിഗതികളെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പോരായ്മകളുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾ ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഏകോപനവും അതുപോലെ തന്നെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു ആൾ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം എന്റെ മോളുടെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു സെവന്ത് ഡേ സ്കൂളിൽ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഈ മാഡ് ഡോഗ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല വളരെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ഒരു ഒരു അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഇളയ കുട്ടിയെ കയറി പട്ടി കടിച്ചു ഇവിടെ കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയിലല്ല ചെറുതല അതിന് പിന്നെ ഉടനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത് ഇത് പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് ഏക്ക ഏക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും പഞ്ചായത്തായാലും അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിന് ഷർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഫുഡും കൊടുത്ത് എവിടെയും കൊണ്ട് കിടത്ത് അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് എന്തോ പ്രയോജനം ഈ മാഡ് ഡോഗ് ഈ സ്റ്റെയർ ഡോഗ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രയോജനം എന്ത് പ്രയോജനം എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉപദ്രവേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സർക്കാർ ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ഷർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഫുഡും കൊടുത്ത് എവിടെയും കൊണ്ട് കിടത്തുക അതിനെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എ ബി സി പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തണം അതായത് ഈ പട്ടികളുടെ പുനരധിവാസം നടത്തണം നടപ്പാക്കണം എന്നത് അതിൽ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണം എന്നാണ് നടപടി കൈക്കൊള്ളണം എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഒപ്പം ജനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമു